শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদেরকে স্বাগত বেসিক সায়েন্স কোর্সের প্রথম চ্যাপ্টারটি আমরা পড়ছিলাম গত দিন আমরা পড়ছিলাম ফিজিক্যাল বায়োলজির বিভিন্ন ব্রাঞ্চ ফিজিক্যাল বায়োলজিতে 11টি ব্রাঞ্চ আছে যেগুলো হচ্ছে মর্ফোলজি ফিজিওলজি এন্ডোক্রাইনোলজি সাইটোলজি এমব্রায়োলজি জেনেটিক্স এভোলিউশন ট্যাক্সোনমি হিস্টোলজি ইকোলজি আর বায়োজিওগ্রাফি আজকে আমরা পড়ব অ্যাপ্লাইড বায়োলজির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা সম্পর্কে প্রথমটি যদি আমরা দেখি প্যালিওন্টোলজি এটাতে আমরা আমরা জানি যে অনেক অনেক বছর আগে পৃথিবীতে ডাইনোসর ছিল এই রকম ডাইনোসর এবং বিভিন্ন প্রাগৈতিহাসিক লাইফ ফর্ম এবং ফসিল নিয়ে যে বায়োলজি তাকেই বলা হয় প্যালিওন্টোলজি অ্যাপ্লাইড বায়োলজির আরেকটি ব্রাঞ্চ হচ্ছে প্যারাসাইটোলজি আমরা বিভিন্ন সময় ফিতাক্রিমি গোলক্রিমির নাম শুনেছি এগুলোকেই বলা হয় প্যারাসাইট এই প্যারাসাইটগুলোর জীবন এবং জীবন প্রক্রিয়া নিয়ে যে পড়াশোনা সেটাকেই বলা হয় প্যারাসাইটোলজি এরপরে আছে এন্টেমোলজি এন্টেমোলজি কীট বিভিন্ন কীট পতঙ্গের জীবন জীবন প্রক্রিয়া তাদের সুবিধা অসুবিধা এবং কিভাবে তাদেরকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এটা নিয়ে পড়াশোনা আরেক দিকে অ্যাপ্লাইড বায়োলজির একটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে মাইক্রো বায়োলজি একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনগুলো নিয়ে পড়াশোনা করা মাইক্রো অর্থাৎ ক্ষুদ্র তো আমরা মাইক্রো বায়োলজিতে বিভিন্ন অনুজীব যেমন ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ফাঙ্গাই এগুলো নিয়ে ডিটেল পড়াশোনা করি এরপর রয়েছে ওশেনোগ্রাফি ওশেনোগ্রাফিতে আমরা সমুদ্র এবং তার যে অঢেল রিসোর্সেস আছে বিভিন্ন প্রাণীকুল উদ্ভিদকুল এগুলো নিয়ে পড়াশোনা করি এবং কিভাবে এগুলো দ্বারা মানব জাতির উন্নয়ন সাধন হবে সেগুলো নিয়ে পড়াশোনা করি অ্যাপ্লাইড বায়োলজির আরেকটা ব্রাঞ্চ হচ্ছে বায়োটেকনোলজি বায়োটেকনোলজি সার্বিকভাবে বিভিন্ন রকম সব ধরনের জীব ব্যবহার করে কিভাবে মানব জাতির উন্নয়ন সাধন করা যায় এগুলো নিয়ে আমরা পড়াশোনা করি এরপরে রয়েছে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স আমরা আদম সুমারের নাম শুনেছি স্ট্যাটিস্টিক্স হচ্ছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জিনিস গণনা করে একটি সিদ্ধান্তে আসা এবং বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সই সেরকম বিভিন্ন প্রাণীকুল উদ্ভিদকুল বা মানুষের মধ্যে কারো কোনো অসুখ হওয়ার নাম্বার কতজন অসুস্থ এগুলো নিয়েই হচ্ছে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এরপর আছে বায়ো ইনফরমেটিক্স বায়ো ইনফরমেটিক্সে আমরা কম্পিউটার এবং বায়োলজি মিলাই যাতে আমরা জীববিজ্ঞানের জিনিসগুলো আরও ভালো মতো বুঝতে পারি অ্যাপ্লাইড বায়োলজির আরেকটি অংশ হচ্ছে ফিশারিজ আমরা ফিশারিজে জানতে পারি ফিশ হারভেস্টিং এবং তাদের ম্যানেজমেন্ট এবং তাদের কনজারভেশন এইভাবে আমরা কিভাবে আরও ফিশ ফিশ কালচারকে আরও উন্নত করতে পারি এটাই জানতে পারি এরপরে রয়েছে এগ্রিকালচার আমরা জানি এগ্রিকালচার মানে কৃষি এগ্রিকালচারও অ্যাপ্লাইড বায়োলজির আরেকটি শাখা এরপর রয়েছে ওয়াইল্ড লাইফ আমরা একটু আগে জেনে এসেছি জুলজি হচ্ছে বিভিন্ন প্রাণীকুল নিয়ে পড়াশোনা ওয়াইল্ড লাইফ অ্যাপ্লাইড বায়োলজি এরকম একটি অংশ যে বিভিন্ন প্রাণীকুল নিয়ে আমরা পড়াশোনা করব। ফরেস্ট্রি হচ্ছে মূলত কিভাবে আমাদের বন জঙ্গলগুলোর ম্যানেজমেন্ট এবং কনজারভেশন তাদেরকে কিভাবে আমরা রক্ষা করতে পারি এবং তার থেকে কি কি রিসোর্সেস এনে আমরা কাজে লাগাতে পারি এগুলো নিয়ে পড়াশোনা এরপরে রয়েছে ফার্মেসি ফার্মেসি অর্থাৎ আমরা সহজভাবেই বলতে পারি এটা হচ্ছে আমাদের ওষুধের ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে কিভাবে আমরা ওষুধ ডেভেলপ করব এবং কিভাবে আরও ভালো ওষুধ তৈরি করা যায় এগুলো নিয়ে মূলত পড়াশোনা মেডিক্যাল সায়েন্স আমরা জানি মেডিক্যাল সায়েন্সের একটি অংশই আপনাদের নার্সিং পেশা এটাও অ্যাপ্লাইড বায়োলজির একটি অংশ এরপর রয়েছে সয়েল সায়েন্স মাটির বিভিন্ন লেয়ার এবং এদের বিভিন্ন গঠন এবং কিভাবে এটি প্রকৃতিতে বিভিন্ন রোল রাখে সেটি হচ্ছে সয়েল সায়েন্স এরপর রয়েছে এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স অ্যাপ্লাইড বায়োলজির শেষ ব্রাঞ্চ এটা দিয়ে আমরা আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাপার জানতে পারি এতক্ষণ আমরা পড়লাম অ্যাপ্লাইড বায়োলজির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে আগের দিন আমরা পড়েছিলাম ফিজিক্যাল বায়োলজির বিভিন্ন শাখা প্রশাখা নিয়ে বায়োলজি অ্যাসপেক্টের উপর ভিত্তি করে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ফিজিক্যাল বায়োলজি এবং অ্যাপ্লাইড বায়োলজি আজকের মতো এতটুকুই আমি অরণী সামন্তী খান তোমাদের বেসিক সায়েন্স ইনস্ট্রাক্টর পরবর্তী ক্লাসে দেখা হবে